ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஹியூமன் டைஜஸ் சிஸ்டமில் தேர்ட் பார்ட்டில் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து பார்க்கலாம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்படிங்கிறது நம்ம அலிமெண்ட்ரி கேனலில் இருக்கக்கூடிய லாங்கஸ்டான பார்ட்டு அலிமெண்ட்ரி கேனல்னால் என்ன அலிமெண்ட்ரி கேனல்ங்கிறது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசேஜ் அது மவுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பேசேஜ் அது வழியாக தான் வந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகி டைஜஸ்ட் வந்து ஆகி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பாடியை விட்டு வெளியே போகும் இந்த டைக்ராமில் அலிமெண்ட்ரி கேனல் அப்படிங்கிறது மவுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த பேசேஜ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து அலிமெண்ட்ரி கேனல் பேசேஜ் மவுத்துலேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் ஸோ அந்த அலிமெண்ட்ரி கேனலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்கஸ்டான பார்ட் மிகவும் நீளமான பார்ட் வந்து இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் சிறு குடல் இது எவ்வளோ லாங்கஸ்டான பார்ட் அப்படின்னா இதோடைய நீளம் லென்த் வந்து ஃபைவ் டு செவன் மீட்டர் ஸோ அவ்வளோ லாங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த டியூப் ஆன ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் வந்து எப்படி நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா காயில் ஆகி சுருண்டு சுருண்டு வந்து இருக்கும் அப்படி காயிலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனில் மொத்தம் த்ரீ பார்ட் வந்து இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து டியோடினம் செகண்ட் பார்ட் வந்து ஜிஜுனம் தேர்ட் பார்ட் வந்து இலியம் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் அப்படிங்கிறது ஸ்டொமக்குக்கு அப்புறமா இது வந்து ஸ்டொமக்கு ஸ்டொமக்கு அப்புறமா ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து டியோடினம் ஸோ டியோடினம் அப்படிங்கிறது சி ஷேப்பில் இருக்குது டியோடினம்க்கு அப்புறமா மிடில் பார்ட் வந்து ஜிஜுனம் அது வந்து ஷார்ட் ரீஜனாக இருக்கும் ஜிஜுனம்க்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ரீஜன் வந்து இலியம் இலியம் அப்படிங்கிறது கீழில் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனில் இருக்கும் அண்ட் இதுதான் வந்து லாங்கஸ்டான பார்ட்டு இந்த இலியம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும்னா லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போது ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டான டியோடினம் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டொமக்கில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா போலஸ் ஆனால் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு செமி டைஜஸ்டட் ஃபுட்டாக மாறும் அதுதான் வந்து கைம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த கைம் இப்போது ஸ்டொமக்லேருந்து நெக்ஸ்ட் எங்கே வருதுன்னா ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டான டியோடினத்துக்கு வருது அப்படி டியோடினத்துக்கு வரும்போது லிவர்லேருந்து செக்ரீட்டான பைல் டக்டும் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து செக்ரீட்டான பேங்க்ரியாட்டிக் டக்டும் இந்த டியோடினத்துக்கு வரும் இப்போ நம்ம லிவர்னால் என்ன பேங்க்ரியாஸ்னால் என்னன்னு தனித்தனியாக பார்க்கலாம் லிவர் லிவர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்டு கிளாண்ட் அப்படின்னா சுரப்பி எதையாச்சும் ஒன்று செக்ரீட் பண்ணுறத நம்ம கிளாண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சலைவரி கிளாண்ட் சலைவாவை செக்ரீட் பண்ணோம் ஸ்டொமக்கில் கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட் இருக்குது அது கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணோம் அண்ட் இன்டெஸ்டினலில் வந்து இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அண்ட் லிவர் ஒன்று செக்ரீட் பண்ணும் பேங்க்ரியாஸ் ஒன்று செக்ரீட் பண்ணும் அப்போ இவ்வளோ டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் வந்து இருக்கிறது இல்லை லார்ஜஸ்டான டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் வந்து இந்த லிவர் தான் இந்த லிவர் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கக்கூடிய தான் லிவர் அண்ட் இந்த லிவரில் ரெண்டு மெயின் லோப்ஸ் வந்து இருக்குது ரைட் லோப் அண்ட் லெஃப்ட் லோப் இந்த சைடு இருக்கிறது தான் ரைட் லோப் இந்த சைடு இருக்கிறது லெஃப்ட் லோப் இப்போ நம்ம ஒரு பர்சனை நம்ம முன்னாடி நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனோட ரைட் சைடு வந்து நம்மளோட ரைட் சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்போது இதுதான் வந்து ரைட் நம்மளோட ரைட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போது இது வந்து ரைட் லோப் இது வந்து லெஃப்ட் லோப் அண்ட் ரைட் லோப் வந்து லெஃப்ட் லோபை விட லார்ஜராக பெருசாக வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த லிவரோட கீழே அண்டர் சர்ஃபேஸில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா கேல் பிளாடர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் லிவர் வந்து பயில செக்ரீட் பண்ணுமா ஸோ பயில செக்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பயில வந்து டெம்பரரியாக கேல் பிளடரில் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் லிவர் இந்த பயிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயில் சால்ட் இருக்குது அண்ட் பயில் பிக்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு கண்டென்ட் வந்து இந்த பயிலில் இருக்குது பயில் சால்ட்டில் சோடியம் கிளைக்கோலேட்டும் அண்ட் சோடியம் டவுரா கிளைக்கோலேட்டும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த பயல் சால்ட் வந்து ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபேட் வந்து லார்ஜ் ஃபேட் ட்ராப்லெட்ஸாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து சின்ன சின்னதாக ஸ்மால் ஒன்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து எமல்சிஃபிகேஷன் டைஜஸ்ட் ஃபேட் பை பிரிங்கிங் அபவுட் தி எமல்சிஃபிகேஷன் அண்ட் பயல் பிக்மெண்ட்டில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னா பயல் ருபினும் பயல் விருடினும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர் லிவர் வந்து நம்மளோட பிளட் சுகர் லெவல்லையும் அமினோ ஆசிட் லெவல்லையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் செகண்டாக ஃபீட்டல் அதாவது கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸை வந்து சிந்தசை
லிவர் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் அ ஹெப்பாரின் ஹெப்பாரிங்கிறது ஆன்டி கொயாகுலண்ட் ஆன்டி கொயாகுலண்ட் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் அங்கங்கே ஏதாச்சும் அடப்பு இருந்துடும் அந்த அடப்பு வந்து இருக்காம ஆன்டி கொயாகுலண்ட் அந்த அடப்புக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஹெப்பாரின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை வந்து லிவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் லிவர் வந்து டாக்ஸிக் அண்ட் மெட்டலிக் பாய்சனை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி விட்டுது நம்ம பாடியை விட்டு அண்ட் ஆல்சோ டீஸ்டாக்ஸிஃபை சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் நிறைய பேர் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கும் போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல்லான கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் டீக்டாக்ஸிஃபை பண்ணுறது இந்த லிவருடைய வேலை நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங்க்ரியாஸ் பேங்க்ரியாஸ் வந்து இட் இஸ் அ லோப்ட் லீவ் ஷேப் கிளாண்டு லீவ் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது அண்ட் கிளாண்ட் அப்படின்னா இதை வந்து ஒன்று செக்ரேட் பண்ணும் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஸ்டொமக்குக்கும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டினோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டான டியோடினத்துக்கும் நடுவில் இந்த பேங்க்ரியாஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகியிருக்கு அண்ட் திஸ் ஆக்ட் ஆஸ் போத் எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் என்டோக்ரைன் கிளாண்டு ஸோ இது ரெண்டு கிளாண்டாகவும் வந்து இந்த பேங்க்ரியாஸ் ஆக்ட் ஆகுது பேங்க்ரியாட்டிக் கிளாண்டோட எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் மூணு என்சைம் வந்து இருக்கு லிப்பேஸ் ட்ரிப்சின் கைமோட்ரிப்சின் அண்ட் அமிலியஸ் லிப்பேஸ் வந்து ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணும் ட்ரிப்சினும் கைமோட்ரிப்சினும் ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணும் அமிலியஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ஜை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் இந்த கிளாண்டோட அப்பர் சர்ஃபேஸில் ஐலட் ஆஃப் லங்கர் ஹன்ஸ் வந்து இருக்கு அதில் எண்டோக்ரைன் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த செல்ஸ் வந்து ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது அதாவது ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து குளுக்கோஹானை வந்து செக்ரீட் பண்ணும் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணும் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆனால் டியோடினமும் அதில் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் வந்து ஜிஜுனம் ஜிஜுனமில் இன்டெஸ்டினல் கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் அந்த கிளாண்ட் வந்து இன்டெஸ்டினல் ஜூஸை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது தட் இஸ் கால்டு அஸ் சக்கஸ் என்டரிக்கஸ் இந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூஸில் என்னென்ன என்சைம்ஸ்லாம் இருக்குன்னா மால்டேஸ் லாக்டேஸ் சுக்ரேஸ் லிப்பேஸ் இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு மால்டேஸ் அப்படிங்கிற இந்த என்சைம் வந்து மால்டோஸ் அப்படிங்கிற சுகரை டைஜஸ்ட் பண்ணும் அப்போது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் மால்டோஸ் அப்படிங்கிற சுகர் வந்து வீட் பார்லி இதிலலாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு நெக்ஸ்ட் லாக்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் லாக்டோஸ் அப்படிங்கிற சுகரை டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த சுகர் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா மில்கில் மில்கில் இருக்கக்கூடிய சுகரை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் லாக்டேஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் சுக்ரேஸ் சுக்ரேஸ் என்சைம் வந்து சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிற சுகரை டைஜஸ்ட் பண்ணும் இந்த சுகர் வந்து பீட்ரூட் சுகர் கேன் இதிலலாம் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் லிப்பேஸ் இந்த என்சைம் வந்து ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பார்ட் இலியம் இப்போ எங்கள் சாப்பாடு வந்து ஜிஜுனமில் நல்லாவே டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு சின்ன சின்ன ஸ்மாலஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸாக நல்லாவே பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்போது இலியத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனான வில்லை வந்து இருக்கும் ஸோ வில்லை அப்படிங்கிறது நம்பரில் பார்த்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் மில்லியன் அதாவது அவ்வளோ நிறையா வில்லை வந்து இந்த இலியமில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு அண்ட் இதோடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லிமீட்டர் தான் லென்த்து ஸோ ஒன் மில்லிமீட்டர் தான் அதோடைய லென்த்தே ஆனால் ஃபோர் மில்லியன் நம்பரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இங்கே டைஜஸ்ட் ஆச்சில் ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் இதோடைய வேலை ஸோ ஹியர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வில்லை அப்படிங்கிறது ப்ரூவல் நிறைய வில்லை இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிங்கிளராக பார்த்தோம்னா வில்லஸ் அப்போ இந்த ஒரு வில்லஸோட இன்டர்னலாக பார்க்கும்போது அதில் ஃபைன் பிளட் கேபிலரிஸும் அண்ட் லாக்டியல் டியூபும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் இந்த லாக்டியல் டியூபோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஃபேட்டை அப்சார்ப்ஷன் பண்ணிக்கிறது தான் இதோடைய வேலை விலை வந்து ஃபுட்டை அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்சார்ப்ஷனுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் டைஜஷன் ஆனதுக்கப்புறமா ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை வில்லை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் பண்ணுது பை லெம்ப் அண்ட் பிளட் பாடி ஃபுல்லாக பிளட் அண்ட் லிம்ப் வழியாக சர்க்குலேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் சப்ளை டு ஆல் த பாடி செல்ஸ் எந்தெந்த செல்ஸுக்கெலாம் வந்து தேவைப்படுது நியூட்ரிஷன் அந்தந்த செல்ஸுக்கு வந்து கொடுக்குது அக்கார்டிங் டு தேர் ரெக்குயர்மெண்ட் அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை பொறுத்து நெக்ஸ்ட்டு அசிம்லேஷன்னா என்ன அசிம்லேஷன் அப்படின்னா அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் வந்து அப்சர்வ் ஆச்சு இல்லை அது வந்து நிறைய டிஷ்யூ செல்லுக்கு வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் பிரித்து கொடுக்குறோம்
அது அகெயின் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஃபேட்டை கன்வெர்ட் ஆகி எக்ஸஸாக ஃபேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் எக்ஸஸ் சுகர் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாலிசாக்ரைட்ஸாக அகெயின் கன்வெர்ட் ஆகி அது கிளைக்கோஜனாக லிவரில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ரோட்டீன் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணும் போது டைஜஸ்ட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தான் அமினோ ஆசிட் அந்த அமினோ ஆசிட்டை வச்சு நம்மளால் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இன் அவர் பாடி நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு நெக்ஸ்ட்டாக வரக்கூடியது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் ஃபுட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் எக்ஸ்ப்ளேஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ரிமைனிங் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டாக இருக்கிறது செமிக்காமல் இருக்கிறது அண்ட் அன்அப்சார்ப்டு ஃபுட்டாக இருக்கிறது அது எல்லாமே இப்போது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும் இதுதான் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளே காயில்டு டியூபாக ஃபைவ் டு செவன் மீட்டரில் இருந்தது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் இது வந்து லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டின் ரொம்ப திக்கரான டியூபாக இருக்கும் இதோடைய லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லென்த்தில் வந்து இருக்குது இந்த லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டினில் மூணு பார்ட் வந்து இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு பார்ட் வந்து சீக்கம் இந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு செகண்ட் பார்ட் வந்து கோலன் இந்த கோலன் வந்து கீழேருந்து மேலே வர மாதிரி அசண்டிங் கோலன் அண்டு ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் போகிற மாதிரி ட்ரான்வர்ஸ் கோலன் அண்ட் மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி டிசண்டிங் கோலன் அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய கோலன் வந்து இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து ரெக்டம் வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது ஃபஸ்ட் பார்ட் சீக்கம் சீக்கம் வந்து ஒரு சின்னதாக பிளைண்ட் பவுச் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இங்கே இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து சீக்கம் சின்னதாக பவுச் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது இது எங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருக்குன்னா ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனுக்கும் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைனுக்கும் ஜங்ஷனில் வந்து இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இதோட பிளைண்ட் எண்டில் ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக வேர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிஸ் வந்து அரேஸ் ஆகுது இது வந்து வெஸ்டேஜியல் ஃபங்க்ஷன்லெஸ் ஆர்கன் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது பட் இதில் பிரச்சனை வரும்போது அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க சீக்கம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அப்பண்டிஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அப்பண்டிஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல இந்த ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து எடுத்துருவாங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்லெஸ் ஆர்கன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் கோலன் கோலன் வந்து இளியமை விட ப்ராடராக இருக்கும் இளியங்கிறது ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனுடைய லாஸ்ட் பார்ட் அதை விட ப்ராடராக இருக்குது இந்த கோலன் இந்த கோலன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அப்டமனில் ரைட் சைடில் ஒரு பர்சன் வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களோட ரைட் சைடில் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் கீழேருந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அசண்டிங் கோலன் அப்புறம் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்து போகும் அது வந்து ட்ரான்வர்ஸ் கோலன் மறுபடியும் மேலேருந்து கீழே வரும் அது வந்து டிசண்டிங் கோலன் நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டம் இதுதான் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைனோடைய லாஸ்ட் பார்ட் ரெக்டம் கடுத்து லாஸ்ட்டாக ஆனஸ் வந்து வரும் இந்த ஆனஸ் வழியாக தான் நம்ம வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஆனஸ் வந்து எப்போவுமே க்ளோஸாக இருக்கும் இது க்ளோஸாக வச்சுக்கிறது ஒரு ரிங் ஆஃப் மசில்ஸ் அந்த மசில்ஸோட பேர் வந்து ஆனல் ஸ்பின்டர் இந்த மசில் வந்து எப்போ ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டூல் பாஸ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஆனல் அப்பச்சர் ஆர் ஃபீக்கல் மேட்டர் அப்பச்சர் அப்படின்னா ஓப்பனிங் அந்த ஆனஸோட அந்த ஓப்பனிங் அங்கே அன்டைஜஸ்டட் அன் அப்சர்வ்டு ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம பாடியை விட்டு அந்த ஆனல் அப்பச்சர் வழியாக தான் நம்ம பாடியை விட்டு வெளியே போகுது நெக்ஸ்ட்டு கேஸ்ட்ரிக் ஃபிசியாலஜியோட ஃபாதர் வந்து யாருன்னா வில்லியம் பியோமாண்ட் இவரோட டைம் பீரியட் வந்து செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ கேஸ்ட்ரிக் அப்படின்னாலே வந்து ஸ்டொமக்கை குறிக்கிறது அப்போ இவர் வந்து பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச்சில் அப்சர்வ் பண்ணி என்ன சொன்னாருன்னா ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான க்ரீலோவில் டைஜஷனில் ப்ளே பண்ணுதுன்னு சொன்னாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஹி வாஸ் அ சர்ஜன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் என்னென்ன அந்த கிளாண்ட் வந்து செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் என்னென்ன அந்த என்சைம் வந்து எதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி எதை கன்வெர்ட்டை பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு கிளாண்ட் வந்து சலைவரி கிளாண்ட் இது நம்ம சலைவால் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கிளாண்ட் வந்து சலைவரி அமிலேஸ் இல்லைனா டயலின் அப்படிங்கிற என்சைமை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது இந்த என்சைம் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஸ்டார்ஜை வாய்க்குள்ளே போடக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஜை மால்டோஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது பாலிசாக்ரைட்ஸை டைசாக்ரைட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி விடுது செகண்ட் டைஜஸ்டிக் கிளாண்ட் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட் இது ஸ்டொமக்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து பெப
பிப்சின் வந்து ப்ரோட்டீனையும் பெப்டோன்ஸையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி பெப்டைட்ஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் கைமோ ட்ரிப்சின் ஸோ ட்ரிப்சின் கைமோ ட்ரிப்சின் வந்தாலே ப்ரோட்டீனை தான் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுது இது ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணி ப்ரோட்டீஎஸஸ் பெப்டோன்ஸ் பாலி பெப்டைட்ஸ் டை அண்ட் டை பெப்டைட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பேங்க்ரியாட்டிக் லிப்பேஸ் லிப்பேஸ்ன்னு வந்தாலே இது வந்து எமல்சிஃபைடு ஃபேட்டில் ஆக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரோலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது லிப்பேஸ் எப்போவுமே ஃபேட்டில் தான் ஆக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் வந்து இன்டெஸ்டினல் கிளாண்ட் இது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் ஜிஜினமில் வந்து இருக்குது இது எதை செக்ரேட் பண்ணுதுன்னா என்சைம் லைக் மால்டேஸ் லாக்டேஸ் சுக்ரேஸ் அண்ட் லிப்பேஸ் மால்டேஸ் வந்து மால்டோஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை குளுக்கோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது லாக்டேஸ் இது வந்து லாக்டோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணி பிரேக் டவுன் பண்ணி குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸாக பிரிக்குது சுக்ரேஸ் சுக்ரோஸை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி குளுக்கோஸ் அண்ட் ப்ளக்டோஸாக பிரிக்குது லிப்பேஸ் லிப்பேஸ் வந்து ஃபேட்டில் ஆக்ட் ஆகி ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசராலாக பிரிக்குது லிப்பேஸ் எப்போவுமே ஃபேட்டில் தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணி ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசராலாக பிரிக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த டைஜஷன் ப்ராசஸோட ஓவரால் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஹியூமன் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஓவர் இல்லை இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது வீடியோ பார்த்தா கூட இவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குன்னு கவலைப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க அவ்வளோ பெருசே ஒரே நாளில் வந்து படிச்சிட முடியாது புதுசாக நீங்கள் படிக்கிறதுனால படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க ஒரு இதை படிச்சுட்டு இன்னொருக்கு போகும்போது ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஞாபகத்தில் நிற்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரெட் கலர்லேயும் ப்ளூ கலர்லேயும் நான் எப்போவுமே வந்து ரைட் பண்ணுறது உண்டு அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட் அவங்க கிளியராக அண்டர்ஸ்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட் நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரிட்டிவ் சிஸ்டம் பற்றியும் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இது வரைக்கும் என்னோட சேனல் என்னென்னா போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க See you soon again in next video. Thank you for watching.